。李赫彪为何说李菁、何云伟等人的离开与他有关？他们推出跟我。我觉得有直接关系。当时那会儿，德云社正处在一个字面为歌的这么一个一个一个处境。他一看这会儿，在这儿可能待不了了，要没饭了，啊，我干脆我我我我我离开这儿吧。谈起德云社演员的离开，李鹤彪一脸自责，把事情全归到自己身上。众所周知，李菁、何云伟退社是因为与郭德纲不和，为何李鹤彪却这样说呢？一切还要从二零一零年说起。当时有媒体报道，郭德纲家的别墅侵占公共绿地，于是就有一名自称是北京电视台的记者偷偷潜入郭德纲别墅要采访。当时李鹤彪正在郭德纲家做饭，看到外面有人偷拍后，立马出门劝阻。谁知这位记者见到李鹤彪后，不仅拒绝拿出证明自己记者身份的证件，还要强闯进别墅内部。于是，一番。口角冲突后，两人就动起手来。原本此事与李鹤彪无关，谁知那名记者回去后，不仅四处宣扬郭德纲徒弟打人的，内部领导更是威胁郭德纲，如果不给五万块钱，就将事情闹大。那我就得说北京台龌龊。为什么龌龊？就因为有你们这几个人太龌龊。到今天我也这么说。在派出所，他的某位女领导来了，张嘴就是我要五万。郭德纲自然不会同意。当晚就在演出上称李鹤彪是民族英雄，彻底与北京卫视结下梁子。而郭德纲也为自己的行为付出了代价。我就是说他，我挨打，我都跟人说，至于哪些事儿，我也左右不了。但是亲者自亲，浊者自浊啊。是你们要打人了，打人打人的啊。但是过两天就得给我搞一分赏。<笑>北京卫视下架了所有与郭德纲和德云社有关的作品和书籍，小剧场被迫停演，甚至于人民日报等多家官方媒体点名批评郭德纲。德云社一时风雨飘摇，人心惶惶。也就在这种情况下，德云社演员纷纷退社离开，其中就包括了李菁、何云伟等郭德纲最看重的人。李菁在采访中表示，自己离开德云社是因为与郭德纲理念不合。但是为什么早不离开，晚不离开，偏偏在德云社最危难的时候离开呢？要知道那。哪怕是对郭德纲心有怨气的曹云金，也是在八月风波之后才宣布的退出。更关键的是，何云伟在社交媒体上表示，李鹤彪打人事件爆发后，有人多次怂恿他离开德云社，所以说李菁等人的离开与李鹤彪关系并不是很大。我给我师傅惹了一个天大的祸，可是我的师傅没抛弃我。现在来说，回过头来看那件事，我认识到自己的。二零一零年，李鹤彪因郭德纲别墅侵占公共绿地一事与记者大打出手，这件事也致使德云社陷入危机，弟子们纷纷出走。对此，李鹤彪直言太冲突。虽然说这件事给郭德纲造成了严重的损失，但在郭德纲心里，李鹤彪的行为并没有错。他不仅没有责怪李鹤彪，还尽力的捧对方。在一处大幅授权的结尾，郭德纲就专门为李鹤彪加了一个打记者的戏份。干嘛呢？告诉我。我我我，记者。你别走啊<笑>！李鹤彪，你打我呀！你打我呀！哎，你打我呀！吃一堑，长一智，我才不上那当呢！我是个文人。不同的是，这次李鹤彪一改德云社第一巴图鲁的形象，伪装成一个文人样貌，要多讽刺有多讽刺。虽然说李鹤彪因为打人的事差点被抓，不过他也因祸得福，被全国观众熟知。准备鼓掌啊！李鹤彪。所以说，各位，这行怎么红的都有。哪怕现在李鹤彪很少登台演出了，只要大家提起德云社第一巴图鲁，就会想到他。要知道，哪怕是栾云平都没有他的威慑力高。另外，很多人不知道的是，郭德纲之所以收李鹤彪为徒，就是因为看上了对方的手艺。所以说，先前德云社刚火的时候，都是李鹤彪在负责郭德纲一家的伙食。也因为如此，留在家里做饭的李鹤彪才会遇上偷偷潜入别墅偷拍的记者。郭麒麟、郭汾阳的尿布竟然都是李鹤彪换的。咱先说自己啊，咱说自己吧。我来多少年了？哎，我这十九年了，知道吗？我跟师傅在一块儿待多长时间了？我伺候师傅伺候多少年？知道吗？你给我尿布，我洗了多少？不怪李鹤彪经历打人风波后，郭德纲还能把他留在德云社，这徒弟当的确实尽职。作为德云社忠臣孝子的李鹤彪，不仅是对师傅忠臣，和师兄弟的关系也非常融洽。当年张云雷坠台重伤，李鹤彪不仅陪在身边聊天，还负责各种饮食问题。有一次，郭麒麟就因为替李鹤彪去送饭，走错了病房。
，可以说正是这些师兄弟的鼓励，才给了张云雷东山再起的勇气。另外，有细心观察的小伙伴就会发现，只要李鹤彪和张云雷同台表演，他们之间的气氛就会变得十分温馨。有时候，张云雷拿打记者事情砸挂后，还会扑到怀里撒娇，画面上说不出的宠溺。除此之外，张云雷在外举办生日专场演出的时候，李鹤彪更是第一时间坐飞机赶到祝贺。作为德云社第一把土路，李鹤彪对师兄弟的付出也得到了回报。现在拍电影了，嗯，有啊，现在热映的《马当红》。二零二三年三月十六日，李鹤彪和庄子健、孔云龙等人举办了一个相声专场。考虑到这场演出的特殊性，李鹤彪就临时给岳云鹏打了一个电话，希望他能来演一个群口相声。岳云鹏虽然事务缠身，但还是一口答应了李鹤彪的要求。岳云鹏到场后，果然现场氛围热烈异常。但见此场景，岳云鹏并没有抢师弟的风头，而是演出之后立马走到后面，给足其他人机会。